二柱，高知府。高知府，这是巡抚衙门后堂，没有忠诚召唤，谁也不能擅入。那就叫你们郑忠诚出来。郑忠诚不在衙内，前方正在血战。今天没有军需借送你们忠诚，明天也要砍头。在里面立刻给我叫出来，不在你们立刻去找。哼，高知府。我们可是巡抚衙门和按察使衙门的将官，凭什么听你指挥啊？凭什么？我告诉你们，我可是奉旨办差，耽误了军国大事，我立刻就可以先斩了你们，去把他立刻交出来。府太来了，坐在二堂，说一定要见忠诚大人。你怎么跟蒋天虎说的？我没有，你怎么？你告诉他我不在。何大人，呃，小人也是这么说的，可是他不走啊，还说要到后院来见大人。挡住！给老子挡住！谁让他进来，老子就砍身的头。是。气死我了！气死！看人家啊，都是搬起石头打人，咱们这个小阁老搬起石头去砸自己。要不是派来这个姓高的，怎么会扯出后面这些事情来？把老子逼得实在走投无路了，我自己请罪，把所有人都给供出来。喝喝喝什么喝？人通了天，我们是一条命，他们也是一条命，大不了一起砍他哟。有祖宗，祖宗，祖宗！这个时候你可死不得呀、啊！祖宗，祖宗，醒醒！祖宗，醒醒！高汉文就在外面呢，我不能给你请了，肉，咱俩出不去呀、啊！啊，醒醒！醒，醒醒！啊！我快我，快去杀我！好好好，我这就去，我这就去。哎，可你有病，你得挺着呀！你这个时候告病假，有了罪责，我可不一个人扛着啊！我告病假，你扛得住吗？哎呀，快去杀我！这还差不多。沈一石的这些箱子，要不要打开来看看？不能看。该送的送上去，该销毁的销毁。万不能销毁。您老给拿个主意。瞒天瞒地也不能瞒皇上，更不能瞒老祖宗。不管这四箱账册里记着什么，都应该尽快送到宫里去，把它交给老祖宗，让皇上知道。既然如此，我们现在就要把郑必昌、何茂才抓起来。现在还不能抓人，为什么？因为他们是严阁老和小阁老的人。朝局现在乱成这样，二严会不会倒？皇上和老祖宗还都没有亮底牌呢。我们现在就抓人，弄到上面去，很可能就打乱了皇上和老祖宗的韬略。没想到，抄家抄出这么个结果。哎，那前方的军饷怎么办？浙江的这些官员，和郑必昌、何茂才这些年贪了这么多，就应该把筹募军饷的事儿压给他们。也是。想活命，他们就得自己拿刀子割自己的肉，从家里拿些军饷来。总得给朝廷一个说法吧。现在唯一的办法，那就是抓高汉文先去顶罪。高汉文，什么罪名？办案不利，账目被销毁，大量赃款下落不明。
什么时候抓？现在不行。你们马上去高汉文家，让他现在就把超墨沈一石的家财送到胡不堂的大营去。我呢，把这里发生的情形，连夜写份密奏，用八百里急地送到宫里。等旨意下来，我们再抓人。那郑必昌、何茂才，就这样放过他们？放过他们？要是连他们都可以放过的话，我大明朝就没有天理了。现在不抓他们，是逼他们把平时贪墨的钱吐出。将士就是在已经断粮数日后，仍然坚守苦待，伺机杀敌。
Marco! I shake it now! Ah! 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 Ah!
。布塔，我们又见面了。属下高汉文，拜见布唐大人。起来吧。军前不讲虚礼了，我们赶紧谈军务吧。军务，军务都被官场误了。不唐，下面的仗无法打下去了。属下这次来真是愧对不唐，属下们有罪啊！查务、政务、军务，一务再务，亦非一日了。你来到浙江才一个多月，论罪也论不上你，是不是抄沈医师的家，没有抄出钱来呀、啊？沈医师号称浙江首富，属下这一次抄没他的家财，居然不计一个中产之家，所有的账目竟也不翼而飞。不唐，制造局还有浙江官府。都已经是一片污泥浊水，东南局势危急，面对朝廷，面对百姓，不唐，您要站出来说话呀！对朝廷、对百姓的话，我自然会说。但是我现在只想对你说几句话，逆耳刺心，你都不会在意吧？不唐大人，请赐教。第一。你不该出来当官，你的才情只因诗文风雅。第二，既然中了科举，就应该在翰林院储才篆书，不应该妄论国策。圣人的书是拿来给别人看的，拿来办事是百无一用。坐吧。第一次在驿站见到你。我不能跟你说这些话。一个多月过去了，你在浙江，竟能按我当时跟你说的尽力去做，可见我们俩还是道同可谋啊。今天跟你说这些话，也就无所谓交浅言深了。尽管我知道这些话你很难听懂，或许到死的那一天，你还是听不懂。但我还是要说，布唐大人一定有事要属下去做，尽管直言吧。这就是你的才情啊！你能听出弦外之音，这就够了。听我的话，军需交割之后，立刻回杭州，找到朝廷派来的锦衣卫，主动请罪，请他们把你剑送京师。不唐，我可以照你的话去做，但我要知道，为什么这样做？这我不能告诉你，叫你这样做，既是为了你自己，也是为了朝廷，也是为了我能把这个仗继续打下去。我相信布唐大人，可属下这样做了，那些误国误民的杜仇，就该逍遥法外吗？那我就给你交个底吧。不出一个月，朝廷就会在浙江掀起大案，那些误国误民之人，一个都跑不了。现在我让你主动请罪，顶多判你抄没沈医师的家财，办案不利。如果继续留在浙江，你就会卷进他们之中。不唐大人为何要这样对待属下？我身为浙直总督，对我的属下，谁有罪谁无罪，不该分个清楚吗？如果呀。我要这么主动请罪，就离开了
我早就离开了。其实，你还是个有福的人呐。属下这就连夜回杭州，一定照步堂说的话去做。你要记住两条：第一，今晚我对你说的话，要永远埋在心底；第二，你在诏狱最多关上一年半载，出狱后立刻辞职，不要再当官。晚生记住了。来人！武堂大人，立刻派人通报七将军，军队就地休整，等待后援。既然来了，就进来吧。一个人在小院里，觉得孤单吧？杨公公有什么吩咐，请说就是。杨公公，到现在还不肯叫我一声干爹。干爹，叫了我一声，我的东西就可以给你了。我算了一下，你跟着我已经四年零三个月了，从十七岁开始。今年你应该是二十二了吧？干爹给你找个人，后半辈子你跟他去过吧。干爹，我不要您老的东西，您老也不要逼我跟谁，让我走。我感您一辈子的恩德。那不行，这些东西是他给你的。我答应过他，我不能失信。谁？沈医师。我本就是他花钱买的。既然他要我回去，我给他做奴婢就是。恐怕这一辈子，他都不会再叫你回去做奴婢了。不再跟制造局干了，不干了，什么都不用干了，既不用受累了，也不用担惊受怕了，两手一拍，走了。他是个有福的人呐、啊。上哪里去了？这是他留下的几句话，看看吧。好飞好。去广陵散，再走带云鸟
站上了制造局，站上了宫里的事儿。除了死，他还能去哪儿？其实，他不是个坏人。有你这几行眼泪，有你对他的这几句话，这些东西，我就可以交给你了。他临走时，让我把这个交给你做嫁妆。他说了，你心高，这世上没几个人配得上。这些年让你受委屈了，他跟我商量，让你跟一个人走。我谁的东西都不要，干爹，你和沈先生真是这样联系我，就让我出家吧。我好给他每天念念经，就算是我还他的债。我说了，我答应他的事儿，一定要办到。你们，你们叫我跟谁走？高汉文。这一去，千山万水，沟壑纵横，等着你的不一定都是福，还有算不到的凶险。老沈说了，这匣子里的东西可以救你的命，也可以救高汉文。别打开，是在过不去的时候。把锁砸了。你们自己再好好想想。有无失散亲人可找？确实，亲人都被倭寇杀了，家也被烧了的。才能留下来做军眷。有不愿意做军眷的，现在还可以去投靠亲友。那。就是你们自己都愿意留下来了。那好，那就嫁鸡随鸡。嫁狗随狗，往后啊，拍桌位就是你们的家了。你们也都听清楚了，还是老规矩，从左边开始，第一个是一号，排下去是几号就是几号，谁粘着你们，谁就是你们的婆娘。军规就是父母之命，年秋。就是媒妁之言，这就算明媒正娶了。不许嫌弃，不许私底下调换，跟着你们后，要好好过日子，都明白了吗？是。让他们念旧。捏着，捏完了以后叫打开再打开。大
看下一个念吧。下一个吧。将军，将军，将军，将军，将军，齐将军，你就是齐大柱，我是。参见齐将军，参见齐将军，起来，起来。是条好汉，这一仗，你们是头功，我要赏你，赏你的弟兄们。我们这些弟兄是自愿来的。齐将军不用赏，来不来是你的事，赏不赏是我的事。我先问你，你愿不愿意带你的弟兄们留下来？我愿意留在这儿。有些兄弟，他们愿意跟我留在这儿，可是就怕有些兄弟他们得回去。只要你愿意留下就行。想回去的，可以回去。七号。啊！倭寇作孽，这些女人都无家可归了。正好，我的这些弟兄们，也都打了单身。逼出来的办法，也算是功德一件吧。都说铁打的齐家军，今天小民算是亲眼看到了。这里不是什么齐家军，记住，你也已经不是什么小民了。是。九号。点一点，看你的弟兄们有多少愿意留下来。变成一队，我再给你调些老兵来，就归你管。从今天起，你就是我的百户长了。是，大声点。是。进了我的泰州卫兵营，一切就得按军规行事。还有，以后不许再说自己是什么齐家军。我大明的军营，都是朝廷的军营，不是哪一个人的军营，明白吗？明白。让你的弟兄们先在这里歇息，自会有人给他们安排吃饭编队。你先跟我去见一个人。是。等一下，等一下。嗯。您就是戚将军吧？是。你有什么事啊？我要跟这个男人，请西将军做主。你要跟哪个男人？就是将军身边这个男人。你说的是他？就是他。为什么？倭寇杀了我全家，他杀了倭寇。你要报恩？是。你怎么知道他有没有妻室啊？他有没有妻室都不要紧。你知道他愿不愿意要你啊？我跟着他就是。你先到那边等着。禀布塔，属下把他带来了。这就是当初放过你的胡布塔，快来拜见。
，小明齐大柱，拜见不堂大人。是海知县派你们来的，回不堂大人。是。这次你们立了功，是应该的。你们没有吃朝廷的军饷，谈不上应该。当初要不是不堂大人放了我们，后来要不是海知县救了我们，那我们早已经死了几回了。现在能为朝廷出点力，当然是应该的。你们听到了吗？百姓并不知道什么是朝廷，在他们心里，朝廷就是我们这些当官的。属下明白。他们都愿意留下来吗？属下已经问过了，有些人愿意跟他留下，有些人要回去。给他们寄头功，其他的按功保举。我今晚就向兵部呈报。是。齐大柱，你虽然是官军了，但是这一次大战，还是一民所为。我没有什么赏你的。就把这口剑送给你，大人。这可是你在兵部时就用过的剑，怎么能送人？啊，我带着它也没有多大的用处了，不如送给他多杀几个倭寇吧。谢大人。送不堂大人，告诉你们回去的弟兄，给海知县捎个话，我谢谢他。不能留下墨迹，我慢慢背，你用心记就是了。嗯、请讲。嘉靖三十九年五月，新司上市。六月，南京、苏州、杭州织造坊赶至上等丝绸十万匹，全数借送内廷真公局。嘉靖三十九年七月，应天布政使衙门、浙江布政使衙门遵上谕，以两省税银，购买上等丝绸五万匹，中等丝绸十万匹，松江上等印花棉布十万匹，借送北京工部，已被皇上赏赐藩王官员和外藩使臣。嘉靖三十九年十月，南京、苏州、杭州织造坊。与西域商人商谈二十万匹丝绸贸易，折合现银二百二十万两，悉数借送内廷私药库。注：无需向户部入账。这些是你亲眼看到的，全都是审议时账上记的。还有。刚逢兄一定要记住，请讲。嘉靖四十年二月，接司礼监转上谕：该年应天浙江所产丝绸应冒与西洋诸商，上年所产十二万匹丝绸悉数封存，待今年新产丝绸凑足五十万匹，所获白银。
，捉押借户部，以补亏空。三月，又接司礼监转上谕，将上年封存之十二万匹丝绸特借十万匹，火速押运北京。赏誉王妃李侯家。官场之贪墨，一切皆始于内廷。沈医师经营江南织造局二十年，其中不知还有多少不可告人的事情。刚逢兄，你是誉王爷赏识的人。有朝一日，整顿朝纲，整顿官场，你义不容辞啊！多蒙指教，我记住了。送佛送到西，帮人帮到底。姑娘既然来了。见送高翰文的囚车和郑碧昌、何茂才请罪的奏书，随着两个锦衣卫在路上以一天一百二十里的路程走着。沈一石那四大箱账册和杨金水的密奏，五天后秘密运到了北京。申牌时分从崇文门进的城，直接送西院，有司礼监签署了收讫的单子。送到玉溪宫时，天已经黑了。要记载，明世宗嘉靖帝几十年不上朝，但整个大明朝的财政收支却一直掌握在他的手里。据说，除了修教炼丹以外，最让他关注的便是计算全国的财政收支。
及至后世得出一个结论：大明朝的户部尚书，实际上就是嘉靖皇帝本人。百万匹丝绸折合白银时，值多少两？各年的市价行情不一样。嘉靖三十年以前，海运畅通，每匹丝绸在内地可以卖到十两白银；运往西洋，每匹可以卖到十五两。嘉靖三十年后，倭寇为患，海运不通。每匹丝绸在内地能卖到六到七两，那就是说，浙江官场这二十年贪墨审衣时的一百万匹丝绸，怎么算也有七八百万两白银。主子圣明，这些白银都跑到哪儿去了？要彻查。怎么查、啊？回主子，胡宗宪已经于今日下省到了。呃、嗯，奴婢把他安排在一个地方，让他候旨。眼下在西园进门朝访后街。有人知道他来了吗？胡宗宪是奉密旨赶来的，一路上没有注意站，没人知道他来。立刻叫胡宗宪进来，把浙江官场这些烂账全拿给他看。是。胡大人，不，下官胡宗宪见过吕公公
知道你一路奔波，腹中饥饿，可皇上召见，先觐见吧。是。臣这支总督胡宗宪，叩见圣上。进来吧。臣谨奏圣上，京舍乃圣上仙修之地，外臣不敢擅入。皇上万岁爷说了，你是个识大体的。这里平时只有严嵩一个人能进，也是因为严嵩用了你这样的人在撑着大明的江山。他能进，你也能进。是。进来吧。张岛的新谷，尽忠报国。是臣等的本分。听说戚继光几千人，大倭寇几万人，已经连赢了四仗，打得不错。上托皇上鸿福，下来将士用命。还有浙江的百姓也体恤朝廷，许多义民帮着抗倭。就是官场贪墨，厚颜不济，是吧？光中帝国，实心用事，这都是你的长处，这就不用说了。太圆滑，不肯得罪人。放任属下跟宫里的人，通通贪墨，视若不见又怎么讲？现在打仗没有了军饷，你这个总督怎么当？魏臣本不是封将之才，三月臣必见的时候，就曾经请辞。不要拿请辞当借口。什么水清浊英，水浊浊足，这一套在我大明朝用不上。朕还不是卓氏昏君，魏臣万不敢有这般心思。那是什么心思？你管的地方已经贪墨成了这个样子，你都不知道吗？惯常贪墨已非一日，臣也有所耳闻。为什么不向朕上奏？是怕得罪严世蕃，还是怕得罪严嵩？回话是，皇上，臣虽为这支总督，但只有所思，许多事情也不一定全清楚。好，朕现在就让你都看清楚了，吕方。卢比才，带他去医院前，把他那些烂账都看了。胡大人。大暑的天儿，几千里赶来，在朝房又候了这么久，从中午到现在还没进食，他这是累的。吃点东西就好了。扶他坐下，端朕的莲子羹给他喝一碗。是。胡大人，胡大人，你就坐着喝吧。吕公公，我怎么能做御座呀？指挥千军万马的人，站着喝，他撑得住。
触目惊心，臣难辞失察之罪。五任巡抚，三任总督，还有布政使、按察使衙门，那么多人，就你一个人没有贪。当然了。最多也就是失察的罪，失察误国，也是重罪。你又不在内阁，更不是首辅，误国还算不到你的头上。一个浙江，盯着一个制造局二十年便贪了七八百万两银子，还有两京十二个省，还有盐茶、铜铁、瓷器、棉纱，加起来一共贪了多少？严嵩这个首辅真是当得直啊！做人难，做官难，都不难。不做小人，做个好官，这才难。严嵩对你有知遇之恩，你不愿背恩负义，这是不愿意做小人。朕体谅你，可你不要忘了，你做的是大明的官，做的不是严嵩的官。朕再问你一句。今年五月，淳安、建德两县发大水，到底怎么回事？前杭州知府马宁远有供词在，臣已呈报朝廷。马宁远的供词不足信。朕在问你，新安江大堤到底怎么决的口子？我大明，两境一十三省，疆域万里，子民百兆，皇上肩负祖宗社稷，治大国如烹小鲜。今年正月，打他从河西渡冰河犯山西，顺天府百万军民缺粮。二月，山东济南府饥荒。三月，京师有饥荒；四月，山西有饥荒；五月，东川土司内乱；闰五月，江西流民叛乱，攻太和；四川苗民叛乱，犯湖广界。本月，宁夏、陕西、山西闹地震，死伤军民无算。更何况，东南沿海战事又已到了决战时刻，国事艰难如此。如果兴起大狱，迁及内阁和六部九司，我大明朝历史就大乱了。皇上现在问及兴安江大地决口之事，臣无言以对，也不敢言对。臣恳请，在适当的时候再彻查。臣的苦心不仅念及严阁老的知遇之恩。严阁老从政二十年，到底是贪了，还是没贪？还是别人打着他的招牌在贪？还是他自己有贪贿行为？皇上比微臣更了解他。比赛，知道什么叫宫中体国了吧？这就叫宫中体国。好啊，就冲着你刚才这一番奏对，朕就不再追问你西安江决堤的事了。说到严嵩。朕也不比你更了解他。你想开脱他，朕也想开脱他
，但真正能开拓的只有他自己。你现在就带着这些账，连夜去见严嵩。不要说是朕让你去的，也不要说已经见过朕了，就说是封朕的密旨，来陈奏东南抗倭的事，顺便。把你在浙江查出的这些账送给他看。皇上，君不密，则是臣；臣不密，则是身。微臣宁愿以坦荡，面对君父，面对内阁。皇上命臣这么做，为的什么？臣恳请明示。朕让你这样做。就是为了不失臣，叫你这样做，就为了看一看朕还有你，是不是都看错了人？今年三月，臣进京的时候，曾经去拜见过严阁老，便被拒之门外。臣这个时候一夜求见，他也不会见臣。上次他不见你的事，朕知道。那不是他不见你，是严世蕃不让你见他。现在朕已经叫严嵩让严世蕃搬出去了，你这次去，能见到他。胡大人，皇上这一片苦心，你还不明白吗？臣遵旨。胡大人，公公，我送你一句话：相信皇上，相信阁老，自己不要拿主意。下官谨谢，公公教诲。哎，请吧主子，子时了，该歇着了。武宗宪到底是个什么样的人？奴婢只好打个比方，不一定恰当。说，嗯，依奴婢看，他就像个媳妇儿。怎么说？上面有公婆要孝顺，中间有丈夫也得顾着，底下还有那么多儿女要操劳。哎，辛苦命，两头不讨好。像，东墙修好了。西墙又倒了，现在就是换了严嵩，别人也未必能当好这个家。但愿有些事，严嵩是被人家瞒了。如果连胡宗宪这样的人现在也不愿严嵩倒了，就说明现在还不是时候。关口是要弄清楚严世蕃他们到底瞒着严嵩还干了些什么。不查出铁证，还真不好动他们。沈一石的账上记着，二十年一共给宫里送了两百一十万匹丝绸。这些丝绸用到什么地方去了？真公局、金茂局，上一见的那些奴婢，是不是也有贪墨，也要给朕查？回主子，奴婢已经布置人在查了。主子。都子牌时分了，该歇着了。卯时还要见严嵩呢，要歇你去歇着去。朕就坐在这里等他们来